పరమాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము మహాగణుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిచ్చిన వాయుసైన మా తండ్రి మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి ఒక సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధికి వచ్చాం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అనేకులను ఆకర్షించి అయా దీవించి వర్ధిల్ల చేయమని ఏ సునామును అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు శ్రీమతి మిర్యాల రేణుకా గారు ప్రభుకుమారు కీర్తి జ్యోతి ప్రజిత్ వీరు గవర్నర్ పేటలోని దేవుని సంఘ సభ్యులై ఉన్నారు మరియు వీరు కీర్తి శేషులు అర్జా శకుంతలమ్మ గారి మూడవ కుమార్తె అయి ఉన్నారు శ్రీమతి అర్జా శకుంతలమ్మ గారు దేవుని సంఘములో సేవకురాలుగా సుమారు అరవై సంవత్సరాలు పనిచేయచ్చు ది ఇరవై ఐదు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ప్రభునందు నిద్రించారు కావున విడవబడిన వీరి కుటుంబ సభ్యుల కొరకు మరియు దేవుని సంఘ సభ్యులు మరి ముఖ్యంగా శ్రీమతి మిరియాల రేణుకా గారి కుటుంబం కొరకు ప్రేక్షకులు ప్రార్థించాలని ప్రభు పేరిట మీకు మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రదించును గాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇది నమన మన అంశము పర్వత మహిమ మత ఇసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి తొమ్మిది వచనాలు చదువుకుందాం ఆరు దినములైన తర్వాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడిన యోహానును వెంట పెట్టుకుని ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఏకాంతముగా పోయి వారి ఎదుట రూపాంతరము పొందెను ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించెను ఆయన వస్త్రములు వెలుగు వలె తెల్లని వాయును ఇదిగో మోసేయు ఏలియాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాట్లాడుచుండ్రి అప్పుడు పేతురు ప్రభు మనం ఇక్కడ ఉండుట మంచిది నీకిష్టమైతే ఇక్కడ నీకు ఒకటియు మోసేకు ఒకటియు ఏలియాకు ఒకటియు మూడు పర్ణశాలలు కట్టుదమని యేసుతో చెప్పాను అతడు ఇంకను మాట్లాడుచుండగా ఇదిగో ప్రకాశమానమైన ఒక మేఘము వారిని కమ్ముకొని ఇదిగో ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించున్నాను ఈయన మాట వినుడని ఒక శబ్దము ఆ మేఘములో నుండి పుట్టెను శిష్యులు ఈ మాట విని బోర్ల పడి మిక్కిలి భయపడగా యేసు వారి ఎద్దుకు వచ్చి వారిని ముట్టి లేండి భయపడకుడని చెప్పాను వారు కనులెత్తి చూడగా యేసు తప్ప మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు ద మౌంటెన్ గ్లోరీ మనము మతయస్సు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము మరి ఒకటి నుండి ఇప్పుడు మనము ధ్యానించిన ఈ తొమ్మిది వచనాలను చదివినప్పుడు ఆరు దినములైన తర్వాత యేసు మరి పేతురును యాకోబును యోహానును వెంట పెట్టుకొని మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అంటే రూపాంతర కొండ మీదకి వెళ్ళినాడు ఆరు దినములు ఎందుకైంది ఎక్కడ నుండి ఆరు దినములు అని మనం చూసినప్పుడు ఇంతకు ముందు ఆయన మరి అరణ్యములో ప్రజలకు దేవుని వాక్యమును మూడు పగళ్ళు మూడు రాత్రులు చెప్పినప్పుడు మరి వారు ఆకలి కొన్నారు వారు మార్గ మధ్యములో మరి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు సమస్యల్ని పడిపోతారేమో అని చెప్పి అప్పుడు ఏసయ్య శిష్యులను పిలిచి అన్నాడు మీరే వాళ్ళకు ఆహారం పెట్టండి అన్నాడు అయితే వారి దగ్గర ఏమో ఉందని కాదు వారిని పరీక్షించడానికి ఏసయ్య ఆ మాట చెప్పినాడు అప్పుడు ఆంధ్రే అన్నాడు అయ్యా మరి మూడు వందల యాభై ధ్యానారంలు తెచ్చిన వీళ్ళకి చాలవే అన్నాడు 
వెళ్ళండి అన్నాడు మీరే వారికి భోజనం పెట్టండి అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి మనుషుల్లో వెతుకుతూ ఉన్నారు ఎవరి దగ్గర ఆహారం ఉందేమో అని వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారు వెతుకుతూ ఉంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు కనపడ్డాడు ఆ పిల్లవాడికి వాళ్ళ అమ్మగారు ఒక ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఇచ్చి మూట కట్టి పంపించింది ఆ పిల్లవాడు ఆ మూటను విప్పుకుంటున్నాడు అప్పుడు ఆంధ్రే వెళ్ళి బాబు ఇవి ఏ సైకి ఇస్తావా అన్నప్పుడు ఆ చిన్న పిల్లవాడు నిరాకరించక అన్నాడు అయా ఇస్తాను అని అప్పుడు ఆంధ్రే ఆ రొట్టెలు ఆ చేపలు ఏ సున్నదగ్గ తీసుకొచ్చాడు అయా నేను వెతకుచుండగా ఈ పిల్లవాడు కనపడ్డాడు వీని దగ్గర ఐదు ఎవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నాయి అని చెప్పినప్పుడు ఏసయ్య వాటిని ఎత్తుకొని కృగితాస్తులు చెల్లించి ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ఐదు ఎవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు మరి విస్తారముగా ఇక గుట్టలు గుట్టలుగా మారడం ప్రారంభించాడు అప్పుడు ఏసయ్య నాడు మీరు ఇక వీటిని జనులకు వడ్డించండి అప్పుడు వారు జనులను పంక్తులుగా కూర్చుండబెట్టారు అప్పుడు ఈ రొట్టెలు ఈ చేపలు వచ్చిన వారందరికీ వడ్డిస్తూ ఉన్నారు చక్కగా వడ్డించిన తర్వాత వాళ్ళంతా తిని తృప్తిపరచబడ్డారు మరి వాళ్ళు ఐదు వేల మంది పురుషులు మరి మూడు వేల మంది స్త్రీలు పిల్లలు వీళ్ళంతా కలిసి ఓ పదివేల మంది అయ్యారు ఇప్పుడు వాళ్ళంతా తృప్తిగా భోం చేసిన తర్వాత ఏసై అన్నాడు మిగిలిన మొక్కలను మీరు మరి పోగు చెయ్యండి అన్నాడు అప్పుడు వాళ్ళు వాటిని పోగు చేసినప్పుడు పన్నెండు నిండు గంపలయ్యాయి ట్వెల్వ్ ఫుల్ బాస్కెట్స్ అను అవి వెలితి గంపలు కాదు ఏసయ్య ఆశీర్వాదము అన్నిటిలో ఉంటుంది సమృద్ధిలో ఉంటుంది లేమిలో ఉంటుంది కొరతలో ఉంటుంది అందుకని దావి ఇరవై మూడవ కీర్తనలో అన్నాడు యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేయుచున్నాడు శాంతికరమైన జలముల ఎదకు ఆయన నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు నీతి మార్గములలో ఆయన నన్ను నడిపించుచున్నాడు నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది నూనెతో నా తల ఏంటి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది నా శత్రువులు ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదువు గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను నీ దుడ్డు కరయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును చిరకాలము యహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసేదను నా బ్రతుకు దినముల నీవు కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును అంటూ ఉన్నాడు కనుక ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు దేవుని ఆశీర్వాదము ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఎన్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని శక్తి నీ ఇంటిలో నీ పొలములో నీ వృత్తిలో నీ వ్యాపారములో నీకు తోడుగా ఉంటుంది కనుక దేవుని శక్తి నీ మీదకు వచ్చినప్పుడు నీవు ఆశీర్వదించబడతావు నువ్వు వర్దిల్లుతావు ఆ శక్తి చేత నీవు దిన దినము అభివృద్ధి పరచబడతావని దేవుని వాక్యమే సెలవిస్తూ ఉంది అప్పుడు ఆరు దినములైంది ఈ కార్యము జరిగి ఇప్పుడు మనం సందర్భములోని కొద్దాం ఈ రొట్టెలు చేపలు పంచిన పన్నెండు గంపలు మిగిలిన ఆరు దినముల తరువాత యేసు పేతురును అతని సహోదరుడైన యాకోబును వెంట పెట్టుకొని ఎత్తైన ఒక కొండ మీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారి ఎదుట రూపాంతరము పొందాడు ద ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ లైఫ్ ఏసయ్య రూపాంతరము చెందడానికి కారణము పౌలు రామా పన్నెండు రెండులో అంటున్నాడు కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరులరా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమును సజీవ యాగమునైన సమర్పణగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకును మరియు మీరు మీ మనసు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము చెందండి రూపాంతరము దేనిలో నుండి వస్తుంది 
వాట్ ఈజ్ ఇన్ సీక్రెట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ రూపాంతరము దేనిలో వస్తుంది సీతాకోక చిలక దేనిలో నుండి మారుతుంది గొంగళ్ళి పురుగులో నుండి మారుతుంది అదే విధముగా ఈ రూపాంతర శక్తి దేనిలో నుండి వస్తుంది అంటే ఏ సయ్యకున్నా ప్రార్థనా శక్తి పగలంతా ఆయన వాక్యమును బోధించిన తరువాత ఆయన రాత్రి వేళల్లో అరణ్య ప్రదేశానికి కొండల్లోనికి అరణ్యములోనికి ఏకాంతముగా వెళ్ళి ప్రార్థించాడు మళ్ళీ తెల్లవారక మునిపి సమాజ మందిరంలోనికి వచ్చి వాక్యమును బోధించాడు రోగులను స్వస్థపరిచాడు ఆయన రోగులను స్వస్థపరచడానికి గల కారణము కుంటివారిని గుడ్డివారిని ఊచకాలు చేతులు గల వారిని కుష్ఠు రోగులను బాగు చేయడానికి గల కారణము ఆయన చేసిన ప్రార్థనే ఆ ప్రార్థన ద్వారా రోగులు శుద్ధులగుతున్నారు పాపులు మార్చబడుతున్నారు దయ్యములు పారిపోతున్నాయి ఏ అద్భుతమైనా జరుగుతుంది నీళ్ల మీద నడవగలుగుతున్నాడు నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా మారుతున్నాయి రాళ్ళు రొట్టెలవుతున్నాయి ఏదైనా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆయన రూపాంతరము చెందాడు మోసే నలభది పగళ్ళు నలభది రాత్రులు ఆ సీనాయి పర్వతం మీద ఉపవసించి ప్రార్థించి ప్రార్థించిన తరువాత ఆ పది ఆజ్ఞలు గలగల రాతి పలకలు దేవుని రేలుతో వ్రాయబడిన పది ఆజ్ఞలు గల రాతి పలకలు తీసుకొని ఆ సీనాయి పర్వతమును దిగి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అతని ముఖ చర్మము ప్రకాశించింది అని మనము చూస్తాం కింద ఉన్న నలభై లక్షల మంది ఇస్రాయేలీలు మోసే ముఖమును చూసినప్పుడు అంటున్నారు మోసే మోసే మేము నీ ముఖమును చూడలేకపోతున్నాం నీ ముఖ చర్మము ప్రకాశించుచున్నది నీ ముఖం మీద ముసుకు వేసుకు అంటూ ఉన్నారు అప్పుడు మోసే గుడారములోనికి వెళ్ళి తన ముఖము మీద ముసుకు వేసుకొని మరలా వెలుపలకి వచ్చినప్పటికీ అతని ముఖ చర్మము ప్రకాశించుచునే ఉన్నది బికాస్ కారణము ఈజ్ ప్రేయర్ లైఫ్ అతని యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన శక్తి ద పవర్ ఆఫ్ ద ప్రేయింగ్ ఇన్ ద ఫాస్టింగ్ అతని యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన శక్తి ఉపవాస ప్రార్థన పరిస్థితులను మార్చును ఆయన శిష్యులు ఒక దినమున ఒక తండ్రి పిల్లవాడిని తీసుకొని శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చినాడు అయ్యా ఈ పిల్లవాడిని చూడండి వీడు బాల్యము నుండి నురుగు కారుస్తున్నాడు నిప్పుల్లో నీళ్లలో పడుతున్నాడు వీడు భూమి మీద పడి మరి రొమ్ము కొట్టుకుంటున్నాడు కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుంటున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు శిష్యులు అతన్ని స్వస్థపరచాలని చూశారు ఏమేమో చేశారు డామ్ డూమ్ మంత్ర తంత్రాలన్నీ చేశారు వాళ్ళ వల్ల కాలే అప్పుడు ఆ పిల్లవాడిని తీసుకొని ఆ తండ్రి యేసు ప్రభు దగ్గర తీసుకొచ్చాడు అయా ఈ పిల్లవాడు బాల్యము నుండి నురుక్కారుస్తున్నాడు నిప్పుల్లో నీళ్లలో పడుతున్నాడు కింద పడి గిలగిలా కొట్టుకుంటున్నాడు వీడిని మీ శిష్యుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను కానీ వాళ్ళు ఈయన్ని ఎంత మాత్రము బాగు చేయలేకపోయారు నువ్వైనా బాగు చేస్తావేమోనని తెచ్చానయ్యా అన్నాడు ఏసయ్యా గట్టిగా గద్దించాడు ఏ మోగమైన చెవిటి దయమా ఈ బాలుణ్ణి యవనస్సుని వదిలిపో అన్నాడు అది వెంటనే ఆ పిల్లవాడిని విడిచి విలవిల్లలాడించి నురుగు కార్చి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు శిష్యులకు అర్థం కాలే వీళ్ళంతా మళ్ళీ ప్రయాణములో ఏకాంతముగా ఉన్నప్పుడు ఆయన శిష్యులు నెమ్మదిగా అడిగారు అయ్యా మేము ఆ రోజు ఒక తండ్రి తన పిల్లవాడిని తీసుకొస్తే మేము ఆ రోజు అక్కడ మరి ఆ దయ్యాన్ని మేము ఎందుకు ఎండలు కొట్టలేకపోయాము అన్నారు మేము చాలా ప్రయత్నాలు చేసాం ఆంధ్రేయ పేతురు యోహాను మత్తయ్యి పిలిప్పు మేమంతా దాన్ని ఏదేదో చేసాం డామ్ టు చేసాం అది వెళ్ళలేదు మాకు అన్నారు ఇప్పుడు ఏ సైనాడు ఇలాంటివి ఉపవాస ప్రార్థన వలనే సాధ్యము ఉపవాస ప్రార్థన లేకుండా మీరు దీన్ని సాధ్యపరచలేరు అని చెప్పి వారితో చెప్పినాడు 
కనుక ఉపవాస ప్రార్థనలో రూపాంతర మహిమ ఉంది ఇప్పుడు ఆయన ముఖం ఎలా ప్రకాశించింది సూర్యుని వలె ప్రకాశించింది ఈజ్ ఫేస్ ఈజ్ డ్యాజ్లింగ్ యాజ్ ఎ సన్ ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించింది ఆయన వస్త్రములు వెలుగు వలె తెల్లని పోయాయి ఈజ్ క్లాత్స్ వార్ బికమ్ లైట్నింగ్ యాజ్ ద లైట్ వెలుగు వలె తెల్లని పోయాయి ఇదిగో మోసేయు ఏలియాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళిద్దరు ఎవరు ఈ మోసే ఏలియా ఎవరు అని మనం చూసినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు మరి ఇక్కడ నుండి నిర్గమము చెందినవారు ద ప్రాసెసింగ్ పర్సన్స్ ఇక్కడ నుండి కొనిపోబడిన వారు వారు ఏలియా ప్రాణముతోనే అగ్ని గుర్రములు అగ్ని రథములు వచ్చినప్పుడు అతడు పరమను కారోహణమై వెళ్ళిపోయాడు మోసే చనిపోయినప్పుడు అతని శరీరం ఎక్కడుందో ఎవరికీ తెలియదు సాతాను వచ్చి అపవాది వచ్చి మోసే శరీరాన్ని గుర్చి పోట్లాడాడు అని యోధా పత్రికలో మనం చూస్తున్నాం మికా ఏలు వాడితో యుద్ధం చేశాడు వాడికి ఆ శరీరము దొరకకుండా చేశాడు అతని శరీరము ఎక్కడ ఉందో నేటి వరకు అతని సమాధి ఎక్కడ ఉందో ఇస్రాయేలు కూడా తెలియదని పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరు ఆశాడు కనుక మోసే ద ప్రాసెసింగ్ ప్రాఫిట్ అతను కూడా అంతర్ధానమయ్యాడు ఏలియా వీళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ దిగి వచ్చి యేసుతో మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు పేతురు ప్రభువా మనము ఇక్కడ ఉండుట మంచిది వీఆర్ స్టే హియర్ మనం ఇక్కడ ఉందాం గుడ్ టు స్టే హియర్ ఇక్కడ ఉండటం మంచిది మనము ఇక్కడ ఉంటే నీకు ఇష్టమైతే మేము నీకు ఒకటి మోసేకు ఒకటి ఏలియాకు ఒకటి మూడు పర్ణశాలలు కట్టిస్తాం అందులో మిమ్మల్ని కూర్చోబెడతాం జనాన్నందరినీ కిందికి వెళ్ళి తోడుకొస్తాం పూజలు పునస్కారాలు చేపిస్తాం విందులు వినోదాలు వాయిద్యాలు ఊరేగింపులు మేళ తాళాలన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి ప్రతిరోజు పరిచర్యలు జరుగుతాయి అప్పుడు మనమంతా సుష్టిగా భోజనం చేయొచ్చు ఆ ఊరు ఈ ఊరు ఈ పల్లె ఆ గ్రామం ఈ ఊరు ఆ ఊరు తిరగాల్సిన పని లేదు అని చెప్పి చెప్పాడు అప్పుడు అతడు ఇంకనూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రకాశవంతమైన ఒక మేఘము వారిని కమ్ముకుంది ఈలోగా ఏ ఫ్లాష్ క్లౌడ్ వాజ్ సరౌండింగ్ దా ఒక ప్రకాశవంతమైన మేఘము వారిని కమ్ముకుంది ఇదిగో ఒక శబ్దము వారికి వినబడుతుంది ఆ మేఘము ఆ ఉరుములో నుండి ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు ఈయనందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఒక శబ్దము వారికి ఈయన మాట వినండి ఈజ్ మై బిలౌడ్ సన్ బిహోల్ ఈజ్ మై బిలౌడ్ సన్ యు ఆర్ లిసన్ ఈజ్ వర్డ్ ఈయన మాట వినండి అని ఒక శబ్దము ఆ మేఘములో నుండి ఆ ఫ్లాషెస్ క్లౌడ్ ఆ మెరుపు లాంటి ఆ మేఘము లేదా ప్రకాశవంతం స్ప్లెండరింగ్ క్లౌడ్ ప్రకాశవంతమైన ఆ మేఘములో నుండి వారితో ఒక ఉరుము వంటి శబ్దము గర్జించుచున్నది శిష్యులు ఈ మాట విని బోర్లపడి మిక్కులి భయపడ్డారు they are broke down to the ground or mikkili borla padi baya padi potanar trembling mikkili baya padi pota unte appudu 
ఏసయ్య వారి వద్దకు వచ్చి వారిని ముట్టాడు టచ్ జీజస్ ఎప్పుడైతే ఏసయ్య వారిని ముట్టినాడో ఇంకా భయపడుతున్నా ఓబో బాబు కొంతమందికి భయాలు ఎక్కువ భూత భయం దయ్యముల భయం ఏసయ్య ముట్టినాడు కన్నులెత్తి వారు చూసినప్పుడు ఏసు తప్ప మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు ఇప్పుడు పైకి లేచారు రోహిత గైన్ చుట్టూ చూచారు గ్లాన్స్ టు సరౌండ్స్ చుట్టూ చూచారు అక్కడ ఏసు తప్ప మరి ఎవరు కనబడలేదు యాక్సెప్ట్ జీజస్ ఏసే చెప్పినాడు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప మరి ఎవరును తనైన దేవుని ఎందుకు చేరలేరు ఐ ఆమ్ ద వే ట్రూత్ అండ్ లైఫ్ నో మ్యాన్ యాక్సెప్ట్ మీ త్రూ గాడ్ నా ద్వారా తప్ప ఎవడును తండ్రి అయిన దేవుని ఎందుకు చేరలేడు యేసు నిన్ను నేడు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు ఖమంటు మీ ఇప్పుడు యేసు నదకు రమ్మని ఆయన నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు అపస్తుల కార్యము నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినములో ఈ నామమునను తప్ప మరి ఏ నామమును మనము రక్షణ పొందలేము అని పైన ఆకాశం అందేమి క్రింద ఉన్న భూమి అందేమి భూమి కింద ఉన్న నీళ్ళ అందేమి ప్రతి వాని మోకాలను ఏసు నామమున వంగునట్లును ప్రతి వాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై ఆయన ఏసు ప్రభు అని ఒప్పుకున్నట్లును పైన ఆకాశం అందేమి క్రింద ఉన్న భూమి అందేమి భూమి కింద ఉన్న నీళ్ళ అందేమి ప్రతి వారిలో ప్రతి వాని మోకాలు ఈ విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు యేసు యొక్క సార్వభౌమ అధికారాన్ని అంగీకరించవలసింది యేసు క్రీస్తు సార్వభౌమ అధికారము గల దేవుడు యేసు క్రీస్తు అదృశ్య దేవుని మహిమయుండి సక సకల యుగములలో రాజయుండి అదృశ్యుడును శ్రీమంతుడునైన అక్షయుడగు దేవుని ప్రతివాడు నమస్కరించాలి అని బైబిల్ చెప్తుంది లేఖనమేమి చెప్పుచున్నది ఈయన తప్ప వేరే దేవుడు లేడు నేను తప్ప వేరే దేవుడు లేడు మీ కొరకు మీరు ఎటువంటి విగ్రహాన్ని చేసుకునకూడదు అది వెండిదైనా కంచుదైనా రాతిదైనా కర్రదైనా మట్టిదైనా ఏ లోహముతో చేసుకునకూడదు ఎందుకనగా మీ దేవుడనైనా యహోవానైనా నేను రోషం గల దేవుణ్ణి నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొని వారి విషయంలో వెయ్యి తరముల వరకు వారిని కరుణించి వాడనిగా ఉన్నాను నన్ను ద్వేషించి నా మాటలను నిరాకరించు వారి విషయంలో పది తరముల వరకు వారిని శిక్షించు వాడని ఉన్నాను కమంటు గాడ్ నేనే దేవుడను నేను తప్ప వేరే దేవుడు లేడు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన జీవాహారమును నేనే జీవ జలము నేనే యోహాను స్వార్త ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినములో మీలో ఎవడైనను దప్పి గురినీడలా వాడు నా ఎద్దుకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకునవలను లేఖనము చెప్పినట్టు నా ఎందు విశ్వాసముంచు వాడెవడు లేఖనము చెప్పినట్లుగా వాని కడుపులో నుండి ఊరడి జీవజల నదులు ప్రవహించునని వారితో బిగ్గరగా చెప్పాడు సమరయ స్త్రీతో చెప్పుచున్నాడు వ్యవహారు స్వార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో అమ్మా నీవిచ్చు నీళ్లు త్రాగువాడు మరలా దప్పిగురునేమో గాని నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగువాడు మరి అన్నడను దప్పిగొనడు ఎందుకనగా నేను వానికిచ్చడి నీళ్లు వానిలో ఊరడి నీటి బుగ్గగా ఉంటాయి ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి 
దేవుడు ఆత్మ అని బైబిల్ చెప్తుంది యోహాను నాలుగు ఇరవై నాలుగులో ద గాడ్ ఈ స్పిరిట్ దేవుడు ఆత్మ సో దోస్ ఆర్ వర్షిప్ టు హిమ్ ఆయనను ఆరాధించువారు వర్షిప్ ఇన్ ట్రూత్ అండ్ వర్షిప్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆత్మతో సత్యముతో ఆయనను ఆరాధించాలి యోహాను ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి అంటున్నాడు మీరు నా వాక్యమునందు నిలిచిన వారైతే మీరు సత్యమును గ్రహించదరు మీరు నాకు శిష్యులై ఉండేదరు అప్పుడు సత్యము మిమ్మలను స్వతంత్రులుగా చేయను ట్రూలీ యు ఆర్ కంటిన్యూ ఇన్ మై వోర్డ్ ట్రూలీ యూ నో యు నో ద ట్రూత్ ద ట్రూత్ షెల్ మేక్ యూ ఫ్రీ అప్పుడు ఆ సత్యం మిమ్మలను స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది ప్రార్థన మహాగరుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిచ్చనివాసి అయిన మా తండ్రి మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకేమేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంతవరకు నీ వాక్యమును వెల్లడి పరిచి ఉండగా వినేటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని ముప్పై వందల అరవంత నూరంతలుగా వేయంతలుగా ఆశీర్వదించి వారిని వారి కుటుంబాలను వర్ధల చేసి ఆర్థికంగా నైతికంగా భౌతికంగా వర్ధల చేయండి శారీరకంగా స్వస్థపరచండి యహోవా రాఫా యహోవా రొపేక కరోనా నుండి విడుదల కలిగించండి యుద్ధ భయం లేకుండా చేయండి ప్రాణ భయం లేకుండా చేయండి ప్రతి వారిని విడిపించి తప్పించి మీరే ఇదిగో ఈ కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ చేసిన మిరియాల రేణుకా గారిని వారి వారి కుటుంబాన్ని ప్రభు కుమార్ను కీర్తిని జ్యోతిని ప్రజిత్తును జ్ఞాపకం చేసుకోమని నజరడిని చేస్తున్నామున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రిస్ కృ కృపయు పరిశుద్ధ ఆత్మీయత నుండి వచ్చే అని విశ్వాస వైరు సన్నిధి భూలోకముదుల నుండి సకల పరిశుద్ధుల విశ్వాసకును ఆయన సుఖములో ఉండి ఇంతవరకు ఆయన మాటలను శ్రద్ధతో ఆలకించిన ఆయన దాసులు దాసులాండ్రకు ఇప్పుడు ప్రభు వచ్చే వరకు సదాకాలం తోడై ఉండి నడిపించునుగాక ఆమెన్ ఏ రక్తమే జయం సులువు రక్తమే జయం అపవాది శక్తులకు సర్వం నాశనం 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 ఏ సునామునకి సంపూర్ణ జయం సంపూర్ణ జయం సంపూర్ణ జయం ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ వందనాలు అందరికీ వందనాలు